మీ లలిత జ్యువెలరీ కర్నూలు వచ్చేసింది ఆగస్ట్ పంతొమ్మిది బ్రహ్మాండమైన ప్రారంభోత్సవం లలిత జ్యువెలరీ లో ధరలు చెక్ చేయండి పులి ఎవరికి ఊరికే రావు అంటే ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరైనా మాట్లాడచ్చు తాము జరుగుతున్న నేను నచ్చకపోతే నా పైన మాట్లాడచ్చు ప్రెసిడెంట్ గా మాట్లాడచ్చు నా పైన అగైనిస్ట్ గా ఇప్పుడు ఈయన వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా మీకు నచ్చలేదు ఈయన పైన మాట్లాడండి కానీ అసోసియేషన్ పైన అసోసియేషన్ ఇప్పుడు కంట్రీ పైన అగైనిస్ట్ గా మాట్లాడితే ఇట్ ఇస్ సెడేషన్ కరెక్టా కాదు నా జస్ట్ డ్రాయింగ్ ప్యారలెస్ కంట్రీ పైన మాట్లాడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ని మీరు వ్యతిరేకించండి చీఫ్ మినిస్టర్ని వ్యతిరేకించండి ఎమ్మెల్యేని వ్యతిరేకించండి దట్ ఈస్ నాట్ దట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ కంట్రీని వ్యతిరేకించకూడదు దట్ ఈస్ ద హోల్ థింగ్ మాని వ్యతిరేకించకూడదు మీరు యూ కెన్ వ్యతిరే మేము చేసే పాలసీస్ నచ్చకపోతే నచ్చలేదు అంతే ప్రాబ్లమ్ అంటే కొన్ని సమస్యలు మా చూసిన వల్ల సాగు కానప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు తమ నిరసన వ్యక్తపరుస్తుంటారు అది మీడియా పరంగానే వస్తుంటుంది సో అలాంటి టైంలో మీడియాకి రావాల్సిన అవసరం ఏంటి మీడియాకి రావాల్సిన అవసరం ఏంటి అంటే అసోసియేషన్ ఒకవేళ వినకపోతే వాళ్ళ సమస్య పట్టించుకోకపోతే వాళ్ళు బయటకు వచ్చి మీడియా ద్వారానే కదా సార్ ఎందుకు అక్కడ మాకు మా డిఆర్సీ కమిటీ ఉంది మాకు మాకు కరెక్టా కాదని తెలుసుకొని మేము చేసుకుంటాం కదా లేకపోతే లేదు కదా ఏజిఎం ఉంది ఎవ్రీ ఏజిఎంలో అందరి ముందు అందరూ మాట్లాడుకోవాలి కదా అందరూ ఇది చేయాలిగా ఇట్స్ రెగ్యులర్ థింగ్ ఒకవేళ ఏజిఎంలో అందరూ వచ్చి నేను చేసేది తప్పు అన్నారంటే ఐ హ్యావ్ టు అగ్రీ టు దట్ ఏజిఎం అండ్ ప్లస్ ఎవ్రీబడీ కెన్ కాల్ మీ ప్రతి ఒక్కరు బర్త్డేస్కి మేము ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతున్నాం అండ్ వాళ్ళకి ఏమైనా సమస్యలు అయితే నాకు ఫోన్ చేస్తున్నారు సో వేరే వాళ్ళ వేరే వాళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీ విష్ణు గారు ఇటీవల ఒక సమస్య మా దృష్టి రావడం జరిగింది షూటింగ్ లొకేషన్లో కొంతమంది అంటే ఆర్టిస్టులు అంటే వేరే సినిమా కావచ్చు లేదంటే మన తెలుగు సినిమాలు కావచ్చు కొత్త వాళ్ళు యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు లేదంటే అనుభవం ఉన్న యాక్టర్స్ యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు మెంబర్షిప్ ఉందా లేదా అనేది కొంతమంది వ్యక్తులు వెళ్ళి వాళ్ళని చెక్ చేసి ఒకవేళ లేకపోతే దౌర్జన్యం చేస్తున్నారు అనేది ఒక కంప్లైంట్ వచ్చింది సో దీని మీద మీకు ఏమైనా ఫిర్యాదులు ఉన్నాయా ఈ ఐడియా చాలా బాగుంది ఐ ఇంప్లిమెంట్ దిస్ ఐడియా ఐడియా ఇప్పుడు దాకా జరగలేదు బట్ ఐ లవ్ దట్ ఐడియా ఎక్కడ మన మాణిక్ బాయ్ మీరే ఇన్ఛార్జ్ దీనికి మీరు కరెక్ట్ కలిగినారు మీరు ఇద్దరు ఈ ఐడియా ఐ లవ్ దట్ ఐడియా ఐ థింక్ వీ షుడ్ డూ దాట్ మిగతా యూనియన్స్లో జరుగుతుంది అది మీరు మేకప్ యూనియన్లో జరుగుతుంది మీకు ఫైట్ యూనియన్లో జరుగుతుంది డ్యాన్స్ యూనియన్లో జరుగుతుంది మా దాంట్లో కూడా మంచి ఐడియా ఐ డెఫినెట్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్ అండ్ అది జరగచ్చు కూడా ఐ డోంట్ నో కరెక్ట్గా థర్టీ ఇయర్స్ అయింది మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ పెట్టి లెజెండ్స్ ప్రెసిడెంట్స్గా చేశారు అప్పుడు ఆలోచించిన వాళ్ళు ఇలాగ తయారవద్దండి బట్ కుటుంబం పెద్దది అయ్యేసరికి కొత్త సమస్యలు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు నేను తీసుకొచ్చిన రూల్స్ మేబీ టెన్ ఇయర్స్కి పనికి వస్తాయి దాని తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మార్చాలి ఎవ్రీ రూల్ హ్యాస్ టు చేంజ్ అకార్డింగ్ టు ద ప్రజెంట్ కండిషన్స్ అంతేగాని ఇప్పుడు రెడ్ అండ్ అండ్ రూల్స్ కొన్ని ఉన్నాయి మా బైలాస్లో కూడా కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి విచ్ లీగల్ ఒపీనియన్ తీసుకొని అవి తీసేస్తున్నాం అది ఏజిఎంలో పెట్టి తీసేస్తున్నాం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ప్రతి నెల వంద రూపాయలు కట్టాలి ప్రతి మెంబర్ అన్న రూల్ ఉంది ఇప్పుడు నేను ఈరోజు ప్రెసిడెంట్ బాగానే ఉంది రేపు ఇంకెవరో ఒక్కరు వస్తారు ప్రెసిడెంట్ గారు ఇప్పుడు నాన్నగారి దగ్గర కానీ బాలకృష్ణ గారి దగ్గర కానీ నాగార్జున గారి దగ్గర కానీ వెళ్ళి మీరు నెలకు వంద రూపాయలు కట్టట్లేదు కట్టాలి అని కూర్చుంటారా కట్టకపోతే తప్పు సో సచ్ రూల్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ రైట్ ఇన్ స్పిరిట్ ఇట్ కెట్ బీ గుడ్ బట్ ఇట్స్ రెడ్ అండ్ డన్ సో అలాంటివి కొన్ని తీసేసాం ద రీజన్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఇట్ ఆఫ్ ఆల్సో ఆర్ మేకింగ్ ఇట్ స్ట్రిట్ ఇప్పుడు పెన్షన్ స్కీమ్లో నేను చెప్పాను ఇప్పుడు దాకా పెన్షన్ ఒక ఆర్డర్లో ఉండాలి ఇలాగైతే ఇక్కడ ఒక కమిటీ ఉండాలి స్క్రీనింగ్ చేయాలి దీనికి అర్హులు అయితేనే మనం ఇస్తాం ఎందుకంటే కొంతమంది డొనేట్ చేస్తారు మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఫండ్కి అండ్ ఆ వాళ్ళు డొనేట్ చేసిన ఫండ్ నాకు ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళకి ఇచ్చేయకూడదుగా ఒక ప్రాసెస్ సెట్ చేయాలి సో ఐ వాజ్ గివెన్ అ టాస్క్ ప్రాసెస్ లేని దగ్గర ప్రాసెస్ తీసుకొచ్చాను దట్ ఈస్ వాట్ ఐ డెడ్ సార్ మా మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్గా అంటే అందరితో కలుపకపోయే విధానం ఒకటి ఉంటుంది అంటే అందరినీ కలిసి కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది లేకపోతే కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ మీరు అన్నట్టు ఫండ్ రైజింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ అందులో మీ చొరవ ఎంతవరకు ఉండబోతుంది ఎలాంటి డయాస్ని మేము చూడవచ్చు భ
త్రీ ఈవెంట్స్ అండ్ ఈ మూడు ఈవెంట్లు ప్రతి ఒక్క నటీ నటులు సహకారంతోనే జరుగుతుంది ఒకటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరుగుతుంది ఒకటి తెలంగాణలో జరుగుతుంది ఒకటి ఓవర్సీస్లో కూడా జరుగుతుంది ఈ మూడు ఈవెంట్స్ అయితే గ్యారంటీ జరుగుతాయి అండ్ దీనికి ప్రతి నటీ నటులు అటెండ్ అవ్వాలి వాళ్ళకి చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ ఈవెంట్లు జరిగేటప్పుడు షూటింగ్స్ జరగవు అది ప్రొడ్యూసర్స్తో మాట్లాడడం జరిగింది వాళ్ళు వాళ్ళ సపోర్ట్ కూడా మాకు ఉంది దీంట్లో విష్ణు ఇటీవల ఒక నెల రోజుల పాటు సినిమా షూటింగ్స్ బంద్ చేసి ఇండస్ట్రీ బాగు కోసం కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది అందులో మాస్ విషయంతో కూడా నిర్మాతల మండలి చర్చలు జరిపి నటీ నటుల పారితోషికాలు కావచ్చు లేదా షూటింగ్ లొకేషన్లో క్రమశిక్షణ కావచ్చు అవన్నీ కూడా చర్చించడం జరిగింది అంటే నటీ నటుల పారితోషిక విషయం అనేది మాస్ విషయం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోకుంది అలా సూచనలు చేసిందా మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఒక ఆర్టిస్ట్ ఉంటే డబ్బు తీసుకోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ వచ్చి ఆ రూల్ని బ్రేక్ చేసి మమ్మల్ని మామూలుగా తిట్టేది మా నాన్నగారే ఉంటారు ఏ సో మా మీ అందరం వీఆర్ ఆల్ మేక్ స్టాక్ నా సినిమా బ్రహ్మాండంగా ఆడితే నాకు మంచి డబ్బు ఇస్తారు ఇప్పుడు పక్కనోడు సినిమా ఆడలేదు అనుకోండి ఎక్స్ అని అతని సినిమా ఆడితే డబ్బులు ఇస్తారు ఎక్స్ అని సినిమా ఆడలేదు అనుకోండి డబ్బులు ఎందుకు ఇస్తారు మీరు సో యునో ఇట్ ఈస్ అప్ టు ద ఆర్టిస్ట్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ఎ లార్జర్ డిబేట్ అది మేము వీల్ నెవర్ ఇంటర్ఫియర్ మీరు మాట్లాడుకొని ఇచ్చుకోండి అంతే అది మీరు వద్దు అనుకుంటారు ఐ హ్యావ్ ఎన్కరేజ్ అన్ అదర్ యాక్టర్ బట్ డిసిప్లిన్ పరంగా వచ్చారా ఇది ఇట్స్ ఎ టూ వే బోట్ ఇప్పుడు మేము డిసిప్లిన్డ్గా మా ఆర్టిస్ట్ కానీ సపోజ్ సెట్కి కరెక్ట్ టైం రాకుండా ఒక ప్రొడ్యూసర్ కానీ రిటర్న్ కంప్లైంట్ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్కి ఇస్తే మేము ఆర్టిస్ట్తో మేము మాట్లాడి అమికబుల్ సొల్యూషన్ ఇస్తాం అలాగే మా ఆర్టిస్ట్ని కానీ ఒక ప్రొడ్యూసర్ కానీ కరెక్ట్గా ఇచ్చిన కమిట్మెంట్ ఇవ్వకుండా ఇబ్బంది పెడితే వీ విల్ ఆల్సో రియాక్ట్ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ప్రైమరీ పర్పస్ మా ఆర్టిస్ట్లకి ప్రొటెక్షన్ కోసం అండ్ దట్ ఈస్ అవర్ ఫస్ట్ జాబ్ యూనివర్సిటీ విషయంలో కూడా ఇప్పటివరకు అంటే నాన్ లాంగ్వేజెస్ అంటే అదర్ మిగతా రాష్ట్రాల నుంచి మన సినిమాల్లోకి వచ్చినటువంటి నటీ నటుల విషయంలో ఎంతమంది మెంబర్షిప్ లేదు వాళ్ళు ఏమైనా గుర్తించారా సో మెంబర్షిప్ కోసం ఎలా ఇప్పుడు మీరు చెప్పినటువంటి కఠిన నిబంధనలు ఎలా అమలు చేయబోతున్నారు వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ మీది దీనికి ఏంటంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇండియాలో ఉన్న మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్స్ అన్నింటినీ కలుపుకొని వెళ్తున్నాం కర్ణాటక ఇండస్ట్రీలో సెక్రటరీ రాక్లైన్ వెంకటేష్ గారితో మాట్లాడడం జరిగింది అమ్మ అసోసియేషన్ మోహన్ లాల్ గారితో మాట్లాడడం జరిగింది అలాగే నార్త్లో కొంతమంది నార్త్లో ఒక అసోసియేషన్ ఉంది వాళ్ళతోనూ మాట్లాడడం జరిగింది ఇన్ ద నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్లో ఆల్ ఆర్ట్ ఒక్క నడిగిరి సంఘం మాత్రం మాకు ఇంకా టచ్లోకి రాలేదు మేము వాళ్ళతో టచ్లోకి వెళ్ళి అందరితోనూ అమికబుల్గా ఒక సొల్యూషన్ తీసుకొస్తాం ఎందుకో చెప్తాను పృథ్వీ గారు ఉన్నారు మన మన ఇండస్ట్రీ మన మా మెంబర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ పృథ్వీ గారు ఆయన తమిళనాడులో ఒక సినిమా చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన వరుసగా ఏదో రెండు మూడు సినిమాలు చేసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అడిగారు ఆయన నడిగే సంఘం నుంచి వచ్చారని మీరు అసోసియేట్ మెంబర్షిప్ తీసుకోలేకపోతే మీరు ఊరికే వచ్చి ఇక్కడ యాక్ట్ చేయడానికి వీలు లేదు అని అతను మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అలాంటి మా మాకు మాకు కరెక్ట్గా ఒప్పందాలు లేని నేపథ్యంలో అక్కడ కూడా మెంబర్షిప్ తీసుకోవడం జరిగింది ఆయన తీసుకోవాల్సి వచ్చి అలాగే ప్రతి ఒక్కరూ తీసుకుంటారు ఒక రెండు రోజుల క్రితం సముద్ర గణి గారు మాట్లాడారు కన్నా నేను నేను నాకు మెంబర్షిప్కి మా మేనేజర్ని పంపించాను నువ్వు ఒకసారి చూసి అర్జెంట్గా మెంబర్షిప్ ఇయ్యాలి ఆటోమేటిక్గా అందరూ మెంబర్షిప్ తీసుకుంటారు తీసుకోవాలి వేరే దారి లేదు వాళ్ళకి మెంబర్షిప్ తీసుకోకుండా ఇక్కడికి వచ్చి తెలుగు వాళ్ళు డబ్బులు తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంటే ఊరుకొని ఉంటావా ప్రొడ్యూసర్స్ ఎలాగో టైఅప్ అయిపోయి వాళ్ళతో వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయమన్నాం ప్రతి ఒక్క యాక్టర్ యాక్ట్రెస్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు కంపల్సరీ మెంబర్షిప్ తీసుకోవాలి అది గ్యారంటీ జరుగుతుంది ఇది కానీ ధిక్కరించారంటే ఒక్కసారి చెప్తాం రెండోసారి చెప్తాం మూడోసారి నుంచి మేము నాన్ కోఆపరేషన్ కాల్ కోర్ట్ చేస్తాం బట్ ఆ సిచ్యువేషన్ ఈ ఇండస్ట్రీలో నేను ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నంత వరకు రాదు రానినో రా రానివ్వను కూడా రెమ్యూనరేషన్ అనేది డిమాండ్ అండ్ సప్లై అంటున్నారు బట్ ఇప్పుడు డిమాండ్లో ఉన్న నటీ నటులు హీరోలు కావచ్చు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు కావచ్చు చాలా కోరికలు ఎక్కువ కోరుతున్నారు నిర్మాత మీద చాలా బర్డన్ ఎక్కువ పడుతుంది క్యారవాన్స్ విషయంలో కానివ్వండి అసిస్టెంట్స్ విషయంలో కానివ్వండి కాస్ట్యూమ్స్ విషయంలో వాటిల్లో మీరు ఏదన్నా కంట్రోల్ చేయబోతున్నారా మీ సభ్యుల విషయంలో ఇప్పుడు నేను కానీ ఇప్పుడు నన్ను మీరు సినిమాలో పెట్టుకునేటప్పుడు నా
నాకు పలానా కాస్ట్యూమ్ డిజైనరు ఇవన్నీ నాకు అని చెప్తా దాన్ని ఒప్పుకుంటే మీరు నన్ను సినిమాలో పెట్టుకుంటారు మీరు ఒప్పుకోలేదు అనుకో నన్ను సినిమాలో పెట్టుకోరు ఒకవేళ నేను కానీ మీరు అడిగిన టర్మ్స్ నా అన్నీ ఒప్పుకొని వచ్చిన తర్వాత నేను ఇబ్బంది పెడితే అప్పుడు నా పైన మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ చర్య తీసుకుంటుంది అంతేగాని మీరు బిగినింగ్ ఒకటి ఒప్పుకొనేసిన తర్వాత మీకు సార్ మధ్యలో వచ్చి ఇది ఎక్కువ అయిపోతుందంటే ఏనుగుని పెట్టుకున్నప్పుడు ఎక్కువ తింటుంది మీకు కావాలనుకుంటే ఏదైనా మంచి అల్సేషన్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు సగం కాస్ట్లు అయిపోతుంది డిమాండ్ ఎంత సప్లై వన్ మోర్ అసోసియేట్ మెంబర్స్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టుల గురించి మెంబర్షిప్ విషయంలో పది సినిమాల్లో నటించాలనేది కొత్తగా తీసుకొస్తాను నిబంధన అని చెప్పారు అది సాధ్యమయ్యే పనేనా ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఎందుకు సాధ్యం కాదు ఎందుకు సాధ్యం కాదు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళని మేము స్వీకరించేసాంగా ఒక యూట్యూబ్ తప్ప అన్ని ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ కూడా మేము గుర్తిస్తాం నటీనటుల్ని నేను అదే మొన్న ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్లో కూడా చెప్పాను ఇది మీకు ఎవ్రీబడి ఇంకా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లో చేసేది కూడా మేజర్గా ఇప్పుడున్న మేజర్ ప్రొడ్యూసర్సే వాళ్ళందరూ కూడా కంపల్సరీ రూల్స్కి దే హ్యావ్ టు అడ్హర్ ఫర్ ద రూల్స్ యాక్టర్స్ కూడా ఇక్కడ మా యాక్టర్స్ అది ఆ ఓటీటీ ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధం లేకపోవచ్చు కానీ ప్రతి ప్రొ ఇప్పుడు మా మా దగ్గర ఒక ఇష్యూ జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఒక ఓటీటీ ప్రొడ్యూసర్ వచ్చి మా దగ్గర వచ్చి ఏడుస్తాను మీ ఆర్టిస్ట్ ఒకరు మాకు కోఆపరేట్ చేయట్లేదు మాకు మాకు ఇప్పుడు వచ్చి ప్రమోషన్కి రావాలి ఈ ఐదు రోజులు ప్రమోషన్ రాకపోతే ఆ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ నాకు ఇవ్వాల్సిన రెండు కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వరు సో హెల్ప్ చేయండి అని వచ్చారు ఇప్పుడు బికాస్ దట్ మెంబర్ ఈజ్ ఆ నటి వచ్చి మాకు మెంబర్ కాబట్టి మేము ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలని అనుకుంటున్నాం ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాం కా కాబట్టి అదే కానీ వాళ్ళు కానీ ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ మెంబర్ కాకపోతే రూల్ ప్రకారం దే షుడ్ కమ్ టు ద ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ మా దగ్గరకు రావాలి సో దిస్ ఈస్ గ్రోయింగ్ ఇవాల్వింగ్ ఒకప్పుడు ఓన్లీ థియేటర్స్ ఉండేది దాని తర్వాత శాటిలైట్లు వచ్చాయి దాని తర్వాత ఎన్నో వచ్చాయి ఇప్పుడు ఓటీటీ హూ నోస్ రేపు ఎన్ని అనేది టెన్ ఇయర్స్ డౌన్ ద లైన్ మేబీ ఓటీటీ విల్ బీ ద ఫస్ట్ చాయిస్ ఆర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ ఇస్ టూ క్లోజ్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్లో ఓటీటీ మైట్ బికమ్ ద ఫస్ట్ చాయిస్ అఫ్కోర్స్ ఇప్పటి వరకు మీరు ఒక పది మందికి అవకాశాలు ఇప్పించగలిగామని చెప్పారు ఈ కొత్త ప్రాసెస్లో మీ మెంబర్స్కి మెంబర్ కాని వాళ్ళకి అవకాశాలు రావటం అనేది చాలా కష్టం కదా ఎందుకు అలాంటి వాళ్ళు పది సినిమాల్లో నటించిన తర్వాత మీ దగ్గర మెంబర్షిప్ అంటున్నారు దే కెన్ లైఫ్ లైఫ్ మెంబర్షిప్ మూవీ ఆర్టిస్ట్ మెంబర్షిప్ అది అంతేగాని నటుడు కావాలంటే మీరు పది సినిమాలు యాక్ట్ చేయాలని కాదు ఇప్పుడు రేపు మీరు కూడా వచ్చి ఒక పది సినిమాలు యాక్ట్ చేసిన తర్వాత మీకు కార్డు ఇస్తాం మీరు ఈ పది సినిమాలు చేసేంత వరకు మీరు అసోసియేట్ మెంబరే మీరు లైఫ్ మెంబర్ కాలేరు అసోసియేట్ మెంబర్కి ఒకే ఒక ఇది ఏమివ్వట్లేదు ఫ్రీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వట్లేదు దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ మిగతా అంతా ఉంటుంది 